let a equal to set of x belongs to n then such that 1 less than x and less than 4 but b is equal to x belongs to w and such that 0 less than or equal to x less than 2 and c is the set of x belongs to natural numbers such that x less than 3 then verify that a cross b union c equal to a cross b union a cross c second one a cross b intersection c equal to a cross b intersection a cross c ok now in the sum line enna kuduthirukanga abrina a b c kuduthirukanga ana adu vandu set builder gana kattamai poorayila kuduthirukanga ok va idha vandu nama roster form ku maathikanum ok so ipo roster form abdingaradhu urupugal mattum irukku laya elements mattum irukku laya andha mari form ku maathikitaa da nama vandu aduthu avanga ketrukada kandupidikka mudiyum seri ipo a la vandu enna sollirukanga nu modhu paapom a la first x belongs to natural numbers adhavadhu x vandu el n kalai saandhadhu appdin sollirukanga appo natural numbers edhil rendu start aagum 1 la rendu start aagum ok va appo 1 2 3 4 andha mari poite irukum up to infinity idha natural numbers ipo inda x ngiradhu natural el n kalai saandhaduna appo adhu 1 la rendu endha number venala irukalam appdin artham ok va appo endha limit ku la x irukku appdi ngiradha inge solliranga paranga adhavadhu x ipo x paathu ipo inda inda maari nyabam vechukonga ipo inda symbol ipdi irukkum bodhu idha vaai nyabam vechukonga so ipo vaai ku la nariya podala illaya inge vaai moodi irukku nyabam vechukonga vaai ku la moodi irundha adhu poda mudiyuma kammiya da pom poda mudiyadhu right so vaai tharandirundha adhu ku la nariya podalam appa edhu periya number o adhu vande inda vaai ku nera irukum okay va so appadi nyabam vechukonga ipo appa idhu chinna dhan artham one x ngiradhu ஒன்றை விட பெருசு இப்போ எக்ஸை பார்த்து வாய் ஓப்பன் ஆகிருக்கு அப்போ எக்ஸ் பெருசு எதை விட பெருசுனா ஒன்றை விட பெருசு அப்படின்னா ஒன்றுக்கு அடுத்த நம்பர்னு அர்த்தம் ஓகேவா அப்போ டூவில் இருந்து ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் தென் இங்கே எக்ஸு சின்னது எதை விட சின்னது அப்படின்னா நாலை விட சின்னது நாலை விட சின்னது எது மூணு ஓகேவா அப்போ இதுலேயே எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பாருங்கள் அப்போது ஏ அப்படிங்கிற கணத்துக்குள்ள என்னென்ன உறுப்புகள் இருக்க போகுது அப்படின்னா ரெண்டும் மூணும் ஓகேவா அடுத்தது பிங்கிற கணத்துக்குள்ள என்னென்ன உறுப்புகள் இருக்க போகுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போது இந்த இடத்துல எக்ஸ் பெருசு எதை விட பெருசுனா ஜீரோ விட பெருசு மற்றும் சமம் இதுக்கு என்னது ஈக்குவல் டூன்னு அர்த்தம் ஸோ இதை சிம்பிளாக அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா இந்த ஈக்குவல் டூ போட்டிருந்தா இங்கே இருக்கிற நம்பரை கண்டிப்பாக எடுத்து எழுதிக்கணும் ஏன்னா எக்ஸ் ஜீரோவுக்கு ஈக்குவல்னா ஜீரோவும் உண்டு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா அப்படி ஈக்குவல் டூ இல்லைன்னா இதுக்கு அடுத்த நம்பர் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் தென் எக்ஸ் சின்னது எதை விட சின்னது அப்படின்னா ரெண்டு விட சின்னது ரெண்டு விட சின்னதுன்னா ரெண்டுக்கு முன்னாடி நம்பர் என்ன வரும் ஒன்று ஸோ அப்போது ஒன்று ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் எக்ஸு எதை சார்ந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா டபிள்யூ டபிள்யூங்கிறது என்னன்னா ஹோல் நம்பர்னு சொல்லுவோம் ஹோல் நம்பர்னா முழு எண்கள் முழு எண்கள் எதில் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஜீரோவில் அப்போ ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆகும் ஓகேவா இந்த எண்களில் ஒரு நம்பராக எக்ஸ் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே ஈக்குவல் டூ இருக்கிறதுனால நம்ம ஜீரோ தூக்கே அப்படியே எழுதிக்கிறோம் அடுத்தது இங்கே எக்ஸு ரெண்ட வேற சின்னது அப்படின்னா ரெண்டுக்கு முன்னாடி நம்பர் வரைக்கும் தான் அப்படின்னு அர்த்தம் அதனால் ஜீரோ கம்மா ஒன்றுங்கிறது பியில் இருக்கிற உறுப்புகள் பியில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் அடுத்தது சி இப்போ சி என்ன சொல்லியிருக்காங்க இயலெண்ணெய் சார்ந்தது அப்போ ஜீரோ வராதுன்னு அர்த்தம் அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ இயலெண்ணெய் சார்ந்தது தென் எக்ஸ் மூன்றை விட கம்மி இப்போ இங்கே இது கம்மி தானே ஓகேவா அப்போ மூன்றை விட கம்மி அப்படின்னா இயலெண்கள் எதில் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஒன்றில் ஸ்டார்ட் ஆகும் ரைட்டா அப்போ ஒன்று இருக்கு மூணை விட கம்மினா ஒன் வரலாம் அப்புறம் டூ வரலாம் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்பர்ஸ் எல்லாம்னு அர்த்தம் மூணுக்கு முன்னாடி ரெண்டு இருக்கு ஒன்று இருக்கு ஜீரோ இருக்கு ஜீரோங்கிறது இயல் எண்ணில் வராது அப்போ ஜீரோ கிடையாது ஒன்றுலேருந்து தான் இயல் எண்கள் ஆரம்பிக்குது அப்போ ஒன்று கம்மா ரெண்டு அப்படிங்கிறது தான் சி ஓகேவா இந்த சம்மில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான பார்ட்டி இது தான் இந்த பார்ட் நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணிங்கன்னா தான் அடுத்தடுத்து சம்ஸ் வந்து நீங்கள் போ கரெக்டாக போட முடியும் இந்த இடத்துலேயே நீங்கள் தப்பு பண்ணிட்டிங்கன்னா ஹோல் சம்மே தப்பாக போயிடும் ஓகே ஸோ சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஈக்குவல் டூ இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த நம்பர் அப்படியே எடுத்து எழுது அது இங்கே இருந்தாலும் சரி இங்கே இருந்தாலும் சரி ஈக்குவல் டூ இருந்ததுனா அந்த நம்பர் அப்படியே எடுத்து எழுது ஈக்குவல் டூ இல்லை அப்படின்னா இடது பக்கத்துக்கு இருக்கிற நம்பருக்கு அடுத்த நம்பர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் வலது பக்கத்தில் இருக்கிற நம்பருக்கு முன்னாடி நம்பர் வரைக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் இது லிமிட் கொடுத்ததுனால நம்ம அப்படி எடுத்துப்போம் ஆனால் இந்த இடத்துல பாருங்கள் மூணை விட கம்மி மூணை விட கம்மினா ரெண்டு ஒன்று ஜீரோ அப்படி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் அதை வந்து கரெக்டாக நம்ம எழுதுறதுக்கு தான் இந்த விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் வந்து இயல் எண்ணை சார்ந்தது இயல் எண் எதில் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஒன்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்போ ஒன்று தான் முதோ நம்பர் ஓகே அப்போ மூணுக்கு முன்னாடி நம்பர் என்ன ரெண்டு அப்போ
இப்போ இதில் மொதல் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏ கிராஸ் பி யூனியன் சி ஈக்குவல் டு ஏ கிராஸ் பி யூனியன் ஏ கிராஸ் சி என்ன சரி பார்க்க வெரிஃபை பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைட் அண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ரெண்டத்தையுமே எடுத்து தனித்தனியாக பார்த்து அது ஈக்குவலாக வர தான் நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா இப்போ இங்கே மொதல் நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துக்கலாம் அதில் ஏ கிராஸ் பி யூனியன் சி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இதில் எப்பயுமே பிராக்கெட்குள்ளே இருக்கிறது தான் நம்ம மொதல் கண்டுபிடிக்கணும் அதை கண்டுபிடிச்சிட்டு தான் வெளியே இருக்கிறதோட அது பெருக்கவோ இல்லை சேர்க்கவோ இல்லைன்னா பொதுவாக எடுக்கவோ நம்ம முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ மொதல் வந்து பிராக்கெட்குள்ளே என்ன இருக்குது பி யூனியன் சி இருக்குது அந்த பி யூனியன் சியை மொதல் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ தமிழில் சொன்னோம்னா பி சேர்ப்பு சி பியையும் சியையும் சேர்க்க போகிறோம் அவ்வளோதான் பெருக்கில் சேர்க்குறோம் அப்போது ஃபஸ்ட்டு பி எழுதிக்கலாம் பியில் என்னென்ன உறுப்புகள் இருக்குது ஜீரோ கமா ஒன் இருக்குது யூனியன் சேர்ப்பு எதை சேர்க்க சொல்கிறாங்க சியோட சி வந்து ஒன்று கமா ரெண்டு ஓகேவா இப்போ சேர்க்கும் போது நம்ம வந்து வரிசை ஜோடிகளாக எழுதணுமா எழுதக்கூடாது எப்போ நம்ம வரிசை ஜோடிகளாக எழுதணும் அதை பெருக்க சொல்லும் போது மட்டும்தான் நம்ம வரிசை ஜோடிகளாக எழுதணும் இங்கே சேர்க்க சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் அப்போது ஜஸ்ட் இந்த ரெண்டு கணத்தில் இருக்கிற உறுப்புகளையும் நம்ம ஒன்று சேர்த்து எழுத போகிறோம் ஓகேவா அப்போது ஃபஸ்ட்டு செட்டில் என்ன நம்பர்ஸ் இருக்குது ஜீரோ ஒன் அதை எழுதிக்கலாம் இந்த ஒன் இங்கேயும் வருது ஸோ ஒரு செட்டுக்குள்ளே ஒரு கணத்துக்குள்ளே ஒரு உறுப்பு ஒரு தடவை தான் வரணும் ஸோ ஒரு எலமெண்ட் ஒரு தடவை தான் வரணும் அதனால் ஒன் ஒரே ஒரு தடவை எழுதிக்கிறேன் அண்ட் வேறு என்ன இருக்குது டூ இருக்குது அப்போ ஜீரோ கமா ஒன் கமா டூ அப்படிங்கிறது தான் பி யூனியன் சி பி சேர்ப்பு சி பியையும் சியையும் ஜஸ்ட் சேர்த்துருக்கோம் அவ்வளோதான் அடுத்தது ஏ கிராஸ் பி யூனியன் சி இப்போ இதுதான் நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ இதில் ஏ ஏ என்னன்னு கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ரெண்டு கமா மூணு ஓகே கிராஸ் பி யூனியன் சிங்கிறது ஜீரோ கமா ஒன்று கமா ரெண்டு ஓகே இப்போது இந்த கணத்தையும் இந்த கணத்தையும் நம்ம என்ன சொல்ல சொல்லியிருக்காங்க பெருக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்போ கார்டீஷியன் பெருக்கல் ஸோ கார்டீஷியன் பெருக்கல்ங்கிறது ரெண்டு கணத்தை பெருக்கிறது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ ரெண்டு கணத்தை பெருக்கும் போது நம்ம அதோட ஆன்சர்ஸ் எப்படி இருக்கும் வரிசை ஜோடிகளாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போது அதை வரிசை ஜோடிகளாக நம்ம எழுத போகிறோம் மொதல் என்ன இருக்குது ரெண்டு ஸோ ரெண்டு கமா ஜீரோ வேணால் அரை மார்க் போட்டுக்கோங்க ஸோ வரிசை ஜோடிகளாக ரெண்டு கமா ஜீரோ கமா அடுத்தது இந்த ரெண்டோட ஒன்றை பெருக்கணும் அது ரெண்டு கமா ஒன்று கமா அடுத்தது ரெண்டு கமா ரெண்டு ஓகேவா அடுத்தது மூணு இருக்குது ஸோ மூணு இதே தான் வரப்போகுது மூணு கமா ஜீரோ கமா மூணு கமா ஒன்று கமா மூணு கமா ரெண்டு அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸி ஸோ இதுதான் ஏ கிராஸ் பி யூனியன் சி ஓகேவா அடுத்தது நம்ம இடது பக்கம் கண்டுபிடிச்சி வச்சுட்டோம் இப்போ வலது பக்கம் வலது பக்கத்தில் ரெண்டு ப்ராக்கெட் இருக்கு இல்லையா ரெண்டு ப்ராக்கெட்டையும் நம்ம தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஏ கிராஸ் பியை மொதல் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இதில் ஏ அப்படிங்கிறது ரெண்டு கமா மூணு ஓகேவா கிராஸ் பிங்கிறது ஜீரோ கமா ஒன்று ஸோ இப்போ ஏபி எடுத்து எழுதிக்கிட்டோமா நடுவில் என்ன குறி இருக்கு கிராஸ் கிராஸ்னால் என்ன பண்ணும் பெருக்கல் ப்ராடக்ட்னு அர்த்தம் ஸோ பெருக்கல் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு எப்படி ஆன்சர் வரும் ஆர்டட் பேஸ் அதாவது வரிசை ஜோடிகளாக வரும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போது அதையும் நம்ம கணத்துக்குள் தான் ரெண்டு கணத்தை பெருக்கும் போது நம்மளுக்கு அகைன் ஒரு கணம் தான் கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போது இதில் இருக்கிற முதல் உறுப்பு ரெண்டு ஸோ ரெண்டு கமா ஜீரோ ரெண்டு கமா ஜீரோ அடுத்தது ரெண்டு கமா ஒன்று நெக்ஸ்ட்டு மூணு எடுத்துக்கிறோம் மூணு கமா ஜீரோ இப்படி கீழே கீழே எழுதும் போது கரெக்டாக இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜீரோனால் இப்படி ஒன் வரும் அது கரெக்டாக உங்களுக்கு புரியும் அடுத்தது மூணு கமா ஒன்று ஓகேவா இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் முதல் உறுப்பு ரெண்டுத்துக்கும் ஒன்றா இருக்கும் இதுலேயும் முதல் உறுப்பு ஒன்றா இருக்கும் ரெண்டாவது உறுப்பு இப்படி இந்த வாக்கில் வர்டிகலாக பார்க்கும் போது ஒரே மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ஸோ அது ஏ கிராஸ் பி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஏ கிராஸ் சி ஏ கார்டிஷியன் பெருக்கல் சி ஸோ ஏ வந்து என்ன ரெண்டு கமா மூணு அண்ட் சி ஒன்று கமா ரெண்டு இப்போது ஏ கிராஸ் சீனா கார்டிஷியன் பெருக்கல் தான் அவை நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒரு கணம் ஒரு செட்டு கிடைக்கும் வித் ஆர்டட் பேட்ஸ் வரிசை ஜோடிகள் ஓகேவா இப்போ ரெண்டு கமா ஒன்று ரெண்டு கமா ஒன்று அவை ரெண்டு கமா ரெண்டு ஸோ ரெண்டு கமா ரெண்டு அடுத்தது மூணு எடுத்துக்கிறோம் மூணு கமா ஒன்று கமா மூணு கமா ரெண்டு ஓகேவா இப்போ ஏ கிராஸ் பி அண்ட் ஏ கிராஸ் சி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நம்ம வலது பக்கத்தில் என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக ஏ கிராஸ் பி யூனியன் ஏ கிராஸ் சி கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அதாவது
என்ன இருக்குன்னா ரெண்டு கமா ஒன்று ரெண்டு கமா ரெண்டு அப்புறம் மூணு கமா ஒன்று மூணு கமா ரெண்டு ஸோ இப்போ இதெல்லாம் ஒன்று சேர்க்க போகிறோம் ஒரே வரிசை ஜோடிகள் ரெண்டத்துலேயுமே இருந்ததுன்னா ஒரு தடவை தான் எழுதணும் அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெண்டு கமா ஜீரோ எடுத்துப்போம் அதை எழுதிக்கலாம் அடுத்தது ரெண்டு கமா ஒன்று இங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது ஸோ ரெண்டு கமா ஒன்று எழுதிக்கலாம் தென் ரெண்டில் ஆரம்பிக்கிற ரெண்டு கமா ரெண்டு இருக்குது ஸோ அதை எழுதிக்கலாம் ரெண்டு கமா ரெண்டு ஓகே தென் மூணு கமா ஜீரோ அப்புறம் மூணு கமா ஒன்று மூணு கமா ஒன்று இங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது அதனால் ஒரு தடவை தான் எழுதணும் அடுத்தது மூணு கமா ரெண்டு ஸோ இப்போது வலது பக்கமும் எழுதிட்டோம் இப்போ இடது பக்கத்தையும் வலது பக்கத்தையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது ஒரே மாதிரி வருது இல்லையா தர் ஃபோர் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஹென்ஸ் வெரிஃபைடு வெரிஃபை பண்ண சொன்னால் ஹென்ஸ் வெரிஃபைடுன்னு சொல்லிடுங்க எனவே சரிபார்க்கப்பட்டது ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீயில் வந்து செகண்ட் சப் டிவிஷன் ஓகே ஸோ அதுக்கு இதுக்கு ஒரு சின் சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் தான் அங்கே வந்து யூனியன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இன்டர் செக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க பெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் இல்லையா ஸோ அப்போ ஏ கிராஸ் பி இன்டர் செக்ஷன் சி ஈக்குவல் டு ஏ கிராஸ் பி இன்டர் செக்ஷன் ஏ கிராஸ் சி ஸோ இதை இப்போ நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணணும் அதாவது ஏ கிராஸ் பி வெட்டு சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ கிராஸ் பி வெட்டு ஏ கிராஸ் சி இப்படி தான் சொல்லணும் ஓகே சரி இது இப்போ அந்த சமில் பண்ண மாதிரியே நம்ம வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு அண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு தனித்தனியாக பிரிச்சுட்டு தான் ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து ஏ கிராஸ் பி வெட்டு சின்னு இருக்குது இப்போ முத ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிறது தான் நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணோம் ஸோ அப்போ பி வெட்டு சி நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம் ரைட் ஸோ அப்போது பி முத எழுதிக்கலாம் பிங்கிறது ஜீரோ கமா ஒன் அப்புறம் சி இங்கே நடுவில் என்ன இருக்குது வெட்டு ஸோ வெட்டு சிங்கிறது ஒன் கமா ஒன்று கமா ரெண்டு ஓகேவா ஸோ பியோட கணத்தையும் சியோட கணத்தையும் எடுத்து எழுதியிருக்கோம் இப்போது வெட்டு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பொதுன்னு அர்த்தம் இப்போ இது ரெண்டத்துக்கும் எது பொதுவாக இருக்கோ அதை மட்டும்தான் எழுதணும் இப்போ சேர்ப்பு அப்படின்னா இதில் இதில் என்னெல்லாம் எலமெண்ட்ஸ் என்னெல்லாம் உறுப்புகள் இருக்கோ எல்லாத்தையுமே சேர்த்து எழுதிடுவோம் அதுதான் யூனியன் இல்லைனா சேர்ப்பு இப்போ வெட்டு இல்லைனா இன்டர்செக்ஷன் அப்படிங்கிறது இது ரெண்டத்துக்கும் எது பொது இது சொன்ன போதே எது பொதுன்னு சொல்லி பாருங்கள் ஸோ இது ரெண்டத்துக்கும் பொதுவான ஒரு உறுப்புகளை மட்டும்தான் நம்ம எடுத்து எழுத போகிறோம் ஓகேவா இல்லை ஜீரோ இருக்குது இல்லை இருக்கா இல்லை இதில் ஒன்று இருக்குது இல்லை இருக்கா ஆமாம் ஒன்று இருக்குது ஸோ அப்போ அந்த ஒன்றை மட்டும்தான் எடுத்து எழுத போகிறோம் ஓகேவா ஸோ அதுதான் வெட்டு இல்லைனா இன்டர்செக்ஷனுங்கிறது இப்போது ஏ கிராஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் சி இப்போ ஏ அப்படிங்கிறது என்ன ரெண்டு கம்மா மூணு இன்ட்டு பி வெட்டு சி நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் அது என்னென்னா ஒன்று இப்போ நடுவில் என்ன வந்திருக்கு கிராஸ் இந்த கிராஸுக்கு என்ன அர்த்தம் வரிசை ஜோடிகளாக எழுத போகிறோம் ஓகேவா இந்த கணத்தையும் இந்த கணத்தையும் பெருக்கும் போது அது வரிசை ஜோடிகளாக தான் நம்ம எழுத முடியும் ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு கணத்தை நம்ம பெருக்கும் போது திருப்பியும் நம்மளுக்கு இன்னொரு கணம் தான் கிடைக்கும் கணத்துக்குள்ளே நம்மளுக்கு வரிசை ஜோடிகள் இருக்கும் ஸோ முத இங்கே என்ன உறுப்பு இருக்குது ரெண்டு ரெண்டு கமா ஒன்று ஸோ அப்போ ரெண்டு கமா ஒன்று எடுத்துக்க வேண்டாம் கமா அடுத்தது மூணு கமா ஒன்று ஓகேவா அப்போ மூணு கமா ஒன்று இப்போ நம்மளுக்கு கரெக்டாக வரிசை ஜோடிகள் கிடச்சிருக்கான்னு எப்படி செக் பண்ணலாம் இதில் எவ்வளோ எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது உறுப்புகள் ரெண்டு இன்ட்டூ இதில் எத்தனை உறுப்புகள் இருக்குது ஒன்று இப்போ ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்று நம்மளுக்கு மொத்தம் எத்தனை வரிசை ஜோடிகள் கிடைக்கும் ரெண்டு ரெண்டு வரிசை ஜோடிகள் கிடச்சிருக்கு ஓகேவா சரி அடுத்தது வலது பக்கம் எடுத்துக்கலாம் வலது பக்கத்தில் மொதல் நம்ம வந்து ஏ கிராஸ் பி கண்டுபிடிக்கணும் ஏங்கிறது ரெண்டு கமா மூணு கிராஸ் பிங்கிறது ஜீரோ கமா ஒன்று ஓகே ஸோ இப்போது இது ரெண்டத்துக்கும் நடுவில் என்ன கூறி இருக்குது கிராஸ் இருக்குது அப்போ இது ரெண்டத்தையுமே நம்ம பெருக்க போகிறோம் பெருக்கும் போது நம்மளுக்கு மறுபடியும் ஒரு கணந்தான் கிடைக்கும் அப்புறம் வரிசை ஜோடிகளாக நம்ம இங்கே எழுத போகிறோம் ஓகேவா ஸோ முதல் உறுப்பு ரெண்டு அப்போ ரெண்டு கமா ஜீரோ அப்புறம் ரெண்டு கமா ஒன்று தென் மூணு கமா ஜீரோ கமா மூணு கமா ஒன்று ஓகேவா இப்போ ஏ கிராஸ் பி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அடுத்தது இன்னொரு ப்ராக்கெட் இருக்குது அது என்னது ஏ கிராஸ் சி 
So, a cross c can be found. a a cross c one Again, we can see that 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 so, this is 2 into 2, 4. This is 2 into 2, 4. Now, we a cross b. Serp a cross c. The serp is a cross c. A cross b is a cross c. Now, we will do so, this. This is a cross b. That is a cross b. That is a cross b, a cross c, and a cross c. Okay, so, this is the same thing. If you check this, you can check this. Now, this is the same thing. 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 At the moon comma zero, ingirka, ingirka, ill, moon comma zero la, then moon comma one, ingirka, ingirka, upon moon comma one at the lake So a cross b, wet a cross sing rather, render comma one, comma moon comma one, and a mulkadachirka. Ade pola at the pacataleo, a cross b wet to sing at the render comma on the comma, moon comma one and kadachirka. So render pacum may, namalaka, sama marker. Anala, therefore, left hand side is equal to right hand side. Hence, verified. Yenabe, Sariparka, Patta, Adi, Vildikon. That's all.